Olá, boa noite. Hoje é domingo, 14 de junho de 2020. É hora de informar. 100 dias de pandemia. Veja crescimento da Covid-19 desde o primeiro caso na Bahia. A Bahia registrou o primeiro caso da Covid-19 no dia 6 de março, poucos dias após o fim do carnaval. Testes confirmaram a doença em uma mulher de 34 anos, residente na cidade de Feira de Santana, que retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma, onde aconteceu a contaminação. A mulher acabou contaminando sua empregada doméstica, que passou a doença para a mãe e o padrasto. Em Salvador, os primeiros casos confirmados foram de uma mulher de 52 anos, sua filha de 11 anos, com registro de viagem recente à Espanha, e um homem de 72 anos, com viagem recente à Itália. A primeira morte ocorreu no dia 29 de março. Um homem de 74 anos, residente em Salvador, que estava internado em um hospital particular e tinha comorbidades associadas. O boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, CESAB, neste sábado, dia 13, 100 dias após a confirmação do caso em Feira de Santana, mostra a progressão da doença. Os números mais recentes mostraram que 35.788 testaram positivo para a Covid-19 na Bahia e 1.069 delas perderam a vida para a doença. Leitos exclusivos. No dia 29 de abril, a CESAB começou a informar o número de leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva disponíveis apenas para tratar casos do novo coronavírus em todo o estado. Naquele dia, a Bahia tinha 785 leitos no total, 318 deles de UTI. No boletim deste sábado, esses números chegaram a 2.060 e 866, respectivamente. Com a ampliação de vagas pelo governo do estado e pelas prefeituras, o máximo que a ocupação de leitos chegou, até o momento, foi de 60%. Em relação a UTIs, essa porcentagem atingiu 74%. Recordes. Desde o início da pandemia, o boletim da CESAB que trouxe mais casos novos foi o do dia 5 de junho. Neste dia, a CESAB acrescentou 2.740 doentes à lista. Após uma atualização no preenchimento de dados pelas secretarias municipais no sistema do Ministério da Saúde... Notificações tardias também fizeram com que o boletim com mais mortes fosse o do dia 24 de maio, que registrou 47 novos óbitos. Porém, o recorde de mortes até o momento aconteceu nos dias 22 e 26 de maio, quando 42 pessoas perderam a vida para a Covid-19 em 24 horas. Os números destes dias ainda podem subir, já que as notificações tardias de mortes continuam acontecendo nos boletins mais recentes. O máximo de atraso registrado até o momento foi o de uma mulher de 85 anos, residente em Salvador, que morreu em um hospital público da capital baiana no dia 24 de abril e sua morte só entrou para a estatística da Secretaria de Saúde 35 dias depois, em 29 de maio. <música>